So I'm going to continue uh, talking about faith. Voy a seguir hablando acerca de la fe. Uh, I think this is a subject that's really important, especially uh, it's important all the time, but especially in the days that we're in right now. Eso es un tema muy importante, especialmente en los tiempos en que estamos actualmente. And uh, the Lord wants to take this church to a, to a new place in faith. El Señor quiere llevar a esta iglesia a un nuevo nivel de fe. And to do that, we kind of have to understand the war that comes against our faith. Y para ello tenemos que entender la guerra que viene en contra de nuestra fe. And I, there, I've got a lot of, of, of teaching on this, and it's really hard to know where to... Uh, to start where to end and when to end. El pastor tiene mucha enseñanza sobre este tema y le es difícil saber uh, dónde empezar y dónde terminar. I want us to kind of kind of look look at faith in a whole new way of 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 seeing it versus what maybe we've been taught. Quiero que veamos la fe de una manera diferente a como se nos había enseñado. And sometimes it's very easy to to kind of get the surface message that God's saying when we read the word instead of really seeing it. Uh, the way he wants us to see it. Y a veces es difícil equivocarnos la manera de cómo nos presenta el mensaje del Señor en lugar de verlo como él lo ve. And it's amazing how blind we can be when we read the word and read the word and we really think we know what it says and then one day we wake up and go, oh my goodness, I never understood what that y a veces meant. Somos Amen. Ciegos y leemos la palabra muchas so, veces hasta que un día despertamos y decimos, oh Señor, ahora sí entiendo. So I'm going gonna, I'm gonna to start here, Second Corinthians, and then I'm going to go back to Numbers and Hebrews and kind of jump around. Vamos a empezar en segunda de Corintios 4. So, uh, for those uh, up there in the sound booth, page 19. Page 19. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. 2 Corinthians 4, verse 3. Segunda de Corintios 4, 3. And uh, Paul says, if our gospel is veiled, it's veiled to those who are perishing. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. So, everybody that doesn't see and understand the gospel and doesn't understand faith, they're perishing. People that are perishing don't understand the gospel. El que no ve el evangelio y no entiende la fe están ciegos, están perdidos, no han recibido el evangelio. So that will give us a, a real uh, incentive to, to go after people. Y eso debe ser un incentivo para que vamos a buscar a las almas. So everyone that doesn't understand and doesn't see and doesn't walk in faith, they are perishing. Do Porque you know todo that? El que no entiende, el que no ve, el que no camina en la fe, están perdidos. That means they're not gonna they're not gonna make it to heaven. Y no van a ir al cielo. And uh, they, <coughs> the word veiled means to cover up. Y velado quiere decir que está encubierto. You know, you see a lot of cover-ups in our country. Y tú ves ahora muchas cosas que están encubiertas en nuestro país. There's a cover-up on how to uh, administer uh, healing to the COVID y situation. Está, Isn't that eh, amazing? It's velado. a cover-up. And so that word veil means cover up. So the devil has a cover up going to prevent people from knowing what the real truth is. Y velado quiere decir encubierto y el diablo ha tenido encubierta la verdad para que la gente no reciba el evangelio. So I think it's amazing that we see cover up everywhere in the country and in the news and politics. Y es increíble que vemos tantas cosas encubiertas en el país, en las noticias. In the medical profession. En la profesión médica. Uh, in the justice system. En el sistema judicial. But God, you know, I keep looking at all this saying, why, why is all this going on? Y me pregunto, ¿por qué pasa todo esto? Well, there's a cover-up in the gospel and nobody's concerned about it. Pero también el evangelio ha estado velado y a nadie le preocupa. The devil has veiled it. Uh, the eyes of people he's covered up the gospel and, and people don't see it el diablo le ha cegado los ojos a la gente les ha velado el evangelio y la iglesia no se ha dado cuenta so you know we need to really start understanding about what's going on around us as to what God is trying to tell us y tenemos que entender según lo que está pasando qué es lo que Dios quiere decirnos so we get mad at that cover up but we don't get mad at the cover up that the devil has put on on the world and really on God's people too. Y nos enojamos okay? por las cosas que en nuestro país están encubiertas, pero no nos enojamos por lo que el diablo ha encubierto y ha impedido que llegue el evangelio. Many of the people of God have a veil of their eyes too. Y mucha gente aún del pueblo de Dios tiene los ojos velados. Not necessary to the gospel, but to, to what faith really is. They, they really have a veil concerning faith. Y están cegados no necesariamente al evangelio, sino a lo que verdaderamente es la fe. And verse 4 says, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. And so, this is one of the problems with faith. Our minds get 
blinded to what faith really is. Y este es uno de los problemas con la fe, que la mente queda cegada de lo que es verdaderamente la fe. And then it says, so they cannot see the light of the gospel, the glory of Christ, who is the image of God. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. So how, how does our mind get blinded? Y cómo es que nuestra mente queda ciega? And especially when it comes to faith, how are we blinded to faith? Especialmente cuando se trata de la fe, cómo llegamos a quedar ciegos a la fe. And I, I guarantee you that this is a way we get blinded to, to faith and to believe in God. Y esta es la manera como quedamos ciegos a la fe y a creerle a Dios. He makes you believe what you see in the physical. Él te hace creer solamente lo que tú ves en lo físico. While not letting you see the unseen things of the spirit. Y no te permite ver las cosas invisibles del espíritu. How many of you do things based on what you see in the physical? ¿Cuántos hacen cosas basadas en lo que ven en lo físico? What you hear in the physical. En lo que escuchas en lo físico. And, and that's how Satan blinds your eyes. Y así es como Satanás nos ciega los ojos. He did it to Eve. He blinded her eyes with what she saw in the physical. Lo hizo con Eva que le secó los ojos para que viera solamente lo físico. And this is the way the, the, way the devil steals our faith by what you see in the natural and in the physical. Y el diablo nos roba la fe a través de lo que vemos en el natural, en lo físico. That's why faith is based on what you don't see. Por eso la fe se basa en lo que no vemos. If you base it on what you see, See, the devil is going to deceive you every time. Porque si la fe la basamos en lo que vemos, el diablo nos va a engañar siempre. So this is why many people, this is why many of us get deceived because what we see and hear in the physical blinds our minds. Y muchos estamos engañados porque lo que vemos en lo físico y lo que oímos nos ciega la mente. So he makes you believe a lie. Y el diablo nos hace creer en una mentira. And you know what one thing Satan does? Y una cosa que hace Satanás. He makes you think God is like him. Él te hace creer que Dios es como el diablo. The, honestly, the devil will make you think that God is like him and that he is God and God is the devil. El diablo te hace creer que Dios es como el diablo y que el diablo es el verdadero Dios. And, and many times we think God is like the devil and we don't really understand how deceived we've been. Y muchas veces creemos que Dios es como el diablo sin darnos cuenta lo engañado que estamos. Because he makes you believe a lie. Porque él nos hace creer una and mentira, el diablo. And then by that he destroys our faith by lying to our minds. Y de esa manera destruye nuestra fe mintiéndole a nuestra mente. And to keep us from believing the opposite of what we see. Impidiéndonos ver lo que deberíamos ver. Faith believes even when it doesn't see. La fe cree aun cuando no ve. And faith is willing to die for the promise. Y la fe está dispuesta a morir por la promesa. This, this is when you know you're walking in faith. Ahí te das cuenta que estás caminando verdaderamente en fe. You believe the promise so much that you're willing to die for it even if you don't get it. Tú crees tanto en la promesa que estás dispuesto a morir por ella aunque no la recibas. I mean, think about that. How many of you willing to die for something you believe that much that you're willing to die for it? ¿Cuántos creen en algo tanto que están dispuestos a morir por ello aunque no lo reciban? See, if you don't, if you're not willing to die for it, it's probably not faith. Y si tal vez no estás dispuesto a morir por ello, tal vez no es verdadera fe. Because it's the fear of death that keeps you in bondage and slavery and keeps you from faith. Porque es el temor a la fe el que te mantiene en atadura y te impide que llegue la fe. And so this is how you're going to know if you got faith. Are you willing to die for what you believe in? Y así te das cuenta si verdaderamente tienes fe, si estás dispuesto a morir por aquello en lo que tienes. And I think about Daryl, your fight down there in Houston for your relatives. Y hablando de Daryl que ha estado peleando por sus familiares en Houston. And you're willing to go down there and die if you have to. Y ha estado dispuesto a ir allá y morir si tiene que morir. This is what faith is about. De eso se trata la fe. I'm watching my daughter Ashley fight for her her baby. Viendo el pastor a Ashley cómo lucha por su bebé. That girl is willing to die for that baby. Ella está dispuesta a morir por su bebé. And to do whatever it takes to make sure that baby lives. Y así lo que sea necesario para que el bebé viva. Now that's that's faith. Esa es fe. This is the faith. This is where God wants to get the church. Y ahí es donde Dios quiere llevar a la iglesia. Think about how many things are you willing to die for. Piensa por cuántas veces cosas estamos dispuestos a morir. How much faith do you have to die for something? Qué tanta fe tenemos para morir por algo. That's when we're going to find out how much faith we really have. Así Amen. descubriremos qué tanta fe tenemos. <clears throat> and so, so. Faith believes even when you don't see it and you're willing to die for the promise. Y la fe cree aunque no veas y estás dispuesto a morir por la promesa. The devil will twist your faith making you believe that that God is like the devil. He'll make you believe your brother in the Lord is like the devil. 
el diablo tuerce la verdad para hacerte creer que tu hermano en el Señor es el diablo. Te hace creer que tu hermano o tu hermana en el Señor son el verdadero diablo. I mean, know what I'm talking about there. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Amen. Amen. He'll make you think that they're the devil. Te hace creer que tus hermanos son el diablo. And that's the way the devil blinds the minds of everybody. Y así es como el diablo ciega la mente de todo el mundo. And he'll make you think God is like the devil. Y te hace creer que Dios es como el diablo. And because look, what did Israel say? God brought us out here to kill us. Porque lo que dijo Israel Amen. fue que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. So, so what are they saying? Entonces qué estaban diciendo? God's the devil. Dios es el diablo. You ever heard that? You know what I'm talking about? I mean, no, I'm talking about here. ¿Cuántos saben Come on, de qué let's estoy get real. Hablando? Seamos honestos. Amen. Amen. He makes you think God is like God is not like the devil. Él te hace creer que Dios es como el diablo, pero Dios and no es como el diablo. And as soon as you believe he is, you you just lost your faith. Y cuando tú crees que Dios es como el diablo, entonces pierdes tu fe. Well, who wants to serve the devil? You Porque know. Porque quién le va a querer servir al diablo? And so this is what we're talking about: the blinding. Y esto es lo que está hablando de la ceguera. And then he goes on down. He says, verse six. God who said light will shine out of darkness. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz. You got to think about what that really really means. Piensa en lo que quiere decir verdaderamente esto. And he's going to show you. Do you know what it means for the light to shine out of darkness? ¿Sabes qué quiere decir que la luz resplandezca en las tinieblas? Light is supposed to shine out of the darkness. La luz tiene que resplandecer de las tinieblas. So light can't shine out of the darkness unless you've got the light. Y la luz no puede resplandecer en las tinieblas a menos que tú tengas la luz. ¿Cómo va a resplandecer en las tinieblas si no tienes la luz? ¿De cuál es las tinieblas que él está hablando aquí? Dice, porque él ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. And we have this treasure in earth and vessels. Y tenemos este tesoro en vasos terrenales. So the, the, the darkness is in, has been in us. Entonces, las tinieblas han estado en nosotros. Says, we have this treasure. What treasure? Si tenemos ese tesoro, ¿cuál tesoro? The light of the Spirit of God. La luz del Espíritu de Dios. Is in your heart que ha estado en tu corazón, which we were formerly in darkness right cuando antes estábamos en tinieblas. and he said so God put the light in you and me y Dios ha colocado la luz en ti y en mí, in the earthen vessel en un vaso terrenal, so that the light can shine out of us para que la luz pueda brillar de nosotros. And so remember when Jesus said let your light shine y cuando Jesús dijo, Deja que tu luz brille, well the devil blinds the mind el diablo nos ciega la mente, so you don't let your light shine para que no dejemos que nuestra luz brille. How many, uh, I'm wondering if we get around people, how many people would know that we are really believers? Y me pregunto cuánta <coughs> gente puede darse cuenta que somos verdaderos creyentes. Does your light come shine out of the darkness? Que Amen? tu luz resplandezca, que salga de las tinieblas. Well, if you don't really have the faith and believe in God, you're not going to shine very much. Pero si no tenemos la fe y le creemos a Dios, no vamos a poder brillar mucho. I mean, we ought to be shining all the time. Todos deberíamos estar brillando todo el tiempo. But the devil wants to keep us so bound up with all of our problems and everything that we can't shine at all. Quiere tenernos atados con tantos problemas para que no podamos brillar. So he chose to put the treasure of the light of his spirit in the darkness of our earthen vessel. Y él escogió colocar la luz de su espíritu en nuestros vasos terrenales. Then it takes faith y toma la fe es necesaria to let, to let the light out. Para que la luz salga. Well, a lot of people won't let the light out because they're afraid. Y mucha gente no deja que la luz salga a causa del temor. They're afraid of what somebody's going to say, somebody's going to do, what somebody's going to think. De lo que la gente va a decir, de lo que la gente va a pensar, de lo que la gente so va a hacer. So we sit here with the light y and never let it come out. Allí con la luz y nunca dejamos que la luz brille. Because of the fear. A causa del temor. What is somebody going to say? De lo que la gente pueda decir. And so this is a way that we see that the, he says that the power will be of God and not from ourselves. Dice para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. So it's your faith that's going to let the light come out. Entonces, es tu fe la que va a dejar que la luz salga a brillar. So more than likely, if your light's not shining, that means the faith is very limited. Y si tu luz no está brillando, quiere decir que tal vez tu fe es muy limitada. And then look at this. Y mira esto. This is the life of faith. Esta es la luz de la fe. Y'all want to. Uh, get excited about this. Para que se entusiasmen con esta escritura. Here's the life of faith. Aquí está la luz de la fe. We are afflicted in every way. Afligidos en todo. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Gloria a Dios. But not crushed. Pero no agobiados. 
We're perplexed. Perplejos. Perplexed means there's no way out. Perplejos quiere decir sin salida. But we're not despairing. Pero no desesperados. We're persecuted. Perseguidos. But not forsaken. Pero no abandonados. Uh, not, not, uh, you know, not left behind. No dejados atrás. We're struck down, derribados, but not destroyed. Pero no destruidos. So this is the earthen vessel. Y este es el vaso terrenal. So this is what's going to go on in the earthen vessel. Y esto es lo que va a pasar en el vaso terrenal. So you, you better get used to that. Y más vale que nos acostumbremos. And still let the light come out of the darkness. Amen. Y dejemos que aún así la luz salga de las tinieblas. Can anybody in here identify with that verse? Alguien se identifica con este versículo? Okay, so that's normal Christianity. Okay. Este es un cristianismo normal. All right. So, so why is it why is it that way? Y por qué es así? He said earlier, so that the power will be of God and not of ourselves. Dice para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. So, so you understand? Entienden? That the power is not because you're great or something. El poder no es para que seamos nosotros grandes algo. The reason it shines out is because the power of God in you, even though you're crushed, you you feel like you're defeated, you feel like you're forsaken. All these things, he says. That's the way it works. La razón que brilla es porque la fe que hay en nosotros a pesar de las dificultades puede salir por la fe aún de este vaso terrenal. So if you're waiting till you feel good to let your light shine, guess what? Y si vas a esperar hasta que te sientas bien para que tu luz pueda brillar, there's no light coming out of you. Ninguna luz va a salir de ti. Amen. Amen. You need to get some new batteries. Somebody. Tenemos que tener baterías nuevas. Amen. But because if you if you can't let your light shine under these conditions, you're never going to shine. Porque si no puedes dejar que tu luz brille bajo estas condiciones adversas, nunca vas a brillar. So you got we got to go beyond all this junk. Amen. Entonces tenemos que ir más allá de los problemas. Uh, persecuted but not forsaken. Perseguidos pero no abandonados. So don't get upset when you get persecuted. What's the big deal about that? Entonces no te enojes cuando seas perseguido. Oh man, I was just persecuted today. Well, big deal. Oh, hoy fui perseguido. Bueno, no es tan grave. Shine your light on the persecutor. Brilla tu luz sobre el que te persigue. Amen. 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 I mean, they, they tried to stop Daryl from going. He just started praying out there in the middle of the hall, and they just had a fit down there. Ellos man. trataron de impedir que Daryl fuera a orar, y él empezó a orar y pudo pasar. Now, Houston never going to be the same. Y Houston nunca va a ser igual. The Browns have arrived. Los Amen. Browns han llegado a Houston. Amen. 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 Praise the Lord. Gloria a Dios. Uh, I know children's medical hospital never going to be the same after my daughter got through with them. Yo sé que el hospital children nunca va a ser igual después de que they ah, know sí, her in that hospital, man. Ellos ya la conocen ahí en el hospital. She got a whole new team of doctors in there this week. Ella tiene un nuevo equipo whole de doctores team. esta semana, un equipo nuevo de doctores. She's a woman of strong convictions. Es una mujer de convicciones muy fuertes. Gets it from her mama, man. Lo recibió de la mamá. From her mama. Eso lo recibió de la mamá. Es la mamá en her. Es la mamá la que le dio esa Amen. característica. I mean, see, this is—it's like you got to be willing to die for what you believe in. Tú tienes que estar dispuesto a morir por That's aquello en lo que crees. Esa es la fe. Man, we, when we get there, then we're, we're finally getting somewhere. Y cuando lleguemos allí, finalmente estamos llegando well, a alguna parte. If you got a fear of death, you're never going to do that. Pero si tienes temor a morir, nunca vas a llegar allí. And if you don't believe God's going to raise you from the dead, you're not willing to, to face the death. Y si no crees que Dios te va a resucitar de la muerte, no vas a Look poder confrontar la muerte. It says, struck down but not destroyed. Dice derribados pero no destruidos. In other words, you may knock me down, but I'm going to get back up. O sea, puede que te ha derribado, pero te vas a levantar. You ever seen those punching dummies? You hit them, they just bounce right back up, man. Ha visto esos muñecos que le pegas y ellos rebotan y vuelven contra ti. So, so, so we're like that punching dummy. You may hit us, but we go right back up. Entonces son como esos muñecos que tú les pegas y vuelven contra ti. Struck down, but not destroyed. Derribados, pero no destruidos. Look at this. Mira esto. Destroyed means perish. Destruidos quiere decir que han perecido. And we're not going to perish because we believe. Amen. Entonces, we have no faith. No vamos a All perecer right? por haber creído. Always. Siempre. Circle the word always in your Bible. Uh, marca ahí la palabra siempre. All three of y'all that have your Bible out there. Los tres que tienen Biblia, marquen ahí. Circle the word always. La palabra siempre. If you're on the phone, just highlight it. Y si estás en el teléfono, hazle ahí, márcala. Always. Siempre. Caring about. Llevando en el cuerpo. In the body. En el cuerpo. The dying of the Lord Jesus. La muerte del Señor Jesús. 
How many times do you carry it? ¿Cuántas veces llevamos la muerte 24 de Jesús? 7. 24 horas al día, 7 días a la semana. That's why this is happening in your body. Por eso eso está pasando en tu cuerpo. This is why this is happening in your flesh. Por eso está pasando en nuestra carne. Because you, if you don't carry the dying of the Lord, porque si no llevas siempre la muerte del Señor, it says so that the life of Jesus may also be manifested. Dice para que también la vida de Jesús se manifieste. See, if we're not willing to carry the dying, we won't let the light of Jesus shine out of us. So, when manifieste. is the church going to get over the feel-good church? When are we going to get over that, okay? How, how about this side over here? How about this row over here? Are y'all ready to get rid of the feel-good church? So I'm going to call up Dr. Dr. Feel Good Pastor. <laughs> el pastor se va a llamar el Dr. Phil. I mean, well, well, they'll just lead you to hell. Solamente te lleva al infierno. I, I was talking to somebody that they, they, they move quite a ways away from here now. They used to go to church here, but they, they don't. And I saw them yesterday. Vi a unas personas que venían aquí and antes, pero ahora no vienen y los vi ayer. They're probably watching. If you're watching, hi, you know who I'm talking about. Y tal vez están viendo, ya saben de quién estoy hablando, si están viendo. And they said, we have been to every church in blankety blank city, okay? And we have not found anything. Y no han encontrado nada. And she said, you would think you could find, she said, we haven't found anything. Y dice, no han encontrado nada en esa ciudad. And said, so we watch online. Entonces, mira el servicio a través del internet. And so, you know, it's the feel, the feel good, the gospel is not a feel good message. Y el evangelio es un mensaje para que te sientas bien. It's an eternal life message. Es un mensaje de vida eterna. But, but while you're here, sometimes it just doesn't feel good. Pero lo que escuchas a veces del evangelio no te hace sentir bien. So if you're always caring about the dying of the Lord Jesus, then that means it's not always going to feel good. Y si siempre vas a llevar contigo la muerte de Jesús, no se va a sentir siempre bien. How many are ready to get over that? Y cuántos están dispuestos ya a dejar eso? One person. Una persona, dos. How many of you know that in your marriage it doesn't always feel good? ¿Cuántos sabes que en tu matrimonio no siempre se siente bonito? <laughs> I told you she's a woman of strong conviction. <laughs> Lord, the woman you gave me. Señor, la mujer que me diste. I mean, no, it doesn't always feel good in the marriage. In fact, much of the time it feels bad. Right? <laughs> no, 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 just sometimes. No, 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 siempre. Algunas veces. Well, so, sometimes living for the Lord doesn't feel good. Algunas veces en vivir para el Señor no se siente bien. It says, we who live Dice, nosotros lo que vivimos are constantly being delivered over to death estamos constantemente entregados a muerte for Jesus' sake. Por, por causa Let de Jesús. That. ¿Cuántos entienden esto? If you're going to have eternal life, si vas a tener vida eterna, you're constantly being delivered to death. Estás entregado constantemente a la muerte. How many of you feel like you've been delivered to death for a while? ¿Cuántos sienten que has sido entregado a la muerte por un tiempo? So, you know what? That's good. Y eso es bueno. Quit complaining. Deja de quejarte. You're just doing 2 Corinthians chapter 4. Porque Amen. estás haciendo 2 Corintios capítulo 4. You're being very biblical. Estás siendo muy bíblico. He says, constantly. How many of you feel like you just, something's always going wrong? Anybody feel like sienten que siempre está pasando algo constantemente? Every time I try to put something together, I tried to put a toolbox together yesterday. I took half of it apart after I put it together. Cada vez que trato de how many ever done that? Me sale mal. I, took, I went, I should have read the directions. Y luego se dio cuenta el pastor que no leyó las instrucciones I was, de cómo armarlo. I was reading and I got halfway through and I got, I got this. I, I went out on my own, you know. Estaba leyendo las instrucciones de cómo armar la caja de herramientas y no terminó de leerlas. And I put 16 bolts together in the top of that thing. Y colocó 16 tornillos en la parte de arriba de la caja de herramientas. And then I had four little parts left over. Y le quedaron cuatro partes que le sobraron. I said, I wonder where these go. <laughs> y dijo, me pregunto dónde van estas cuatro partes. And I went back and I looked at the manual. Y luego fue a revisar el manual. It goes right there where those 16 bolts are that you put in. Y iba donde iban los 16 tornillos que había colocado originalmente. And so this is the way we are with the Lord. Y así somos con el Señor. We get to going pretty good, right? Vamos muy bien. We forget to look at the manual. Y nos olvidamos leer el manual del cristiano. <laughs> you know what I mean? Entiende lo que go, digo? Oh, oh, I got 
I got to tear something down. Y decimos, Ahora tengo que algo. And you go back and you look at the manual and go, oh my God, I forgot that. Dices, so keep your eye on the manual, okay? Because if you don't, manual. you're going to wind up having to tear apart something that you built. Porque, si no, te va a tocar lo que ya We're being delivered over to death for Jesus' sake. Siendo entregado esa muerte por causa de Jesús. For whose sake? Por causa de quién? For Jesus' sake. Por causa de Jesús. Amen. For his sake. Por su causa. Not for your sake. No por la causa nuestra. For his sake. Para la causa de Jesús. So the life of Jesus. Entonces la vida de Jesús can be manifested in our body. Puede ser manifestada en nuestro cuerpo. That means the light starts shining o sea, out. Que la luz comienza a brillar de nosotros hacia afuera. Amen. Amen. So how can you have the death of Jesus operating in you if you're afraid of death? ¿Cómo puedes tener la vida de Jesús operando en ti si tienes temor a la muerte? How how's that going to happen? ¿Cómo va a suceder? There's no way it's going to happen. No va a poder suceder. As long as you're afraid of loss or death or, si or something going wrong. Temor de la pérdida, de la muerte o de que algo salga mal. So it's the faith es la fe that allows you to face the death. Que te permite confrontar la muerte. So that the life can come out. Para que la luz pueda salir. Faith is not about getting everything you want. La fe no se trata de recibir todo lo que queramos. Really, faith is about being willing to face the death. Y la fe se trata de verdaderamente estar dispuestos a enfrentar la muerte. Whether you get what you want or not. Ya sea que recibamos lo que queramos o no lo recibamos. So that the life of Jesus eventually comes out of you. Para que la luz de Jesús finalmente salga de nosotros. So that's what your faith is about. Y de eso se trata nuestra fe. It's about the life of Jesus coming out of your life. Que la luz de Jesús salga de nuestra vida. And if you're not willing to die, y si no estamos dispuestos a morir, you're not going to see no vamos a ver the life of Jesus coming. La luz de Jesús saliendo. So, uh, honestly, how many of you feel like you've been like like this past year 2021? ¿Cuántos sienten como que en el año 2021? How many feel like you've had to die to a lot of things? Anybody raise a hand? Sintieron que tuvieron que morir a muchas cosas. Okay, that's Jesus working in you. Ese es Jesús trabajando en ustedes. And that, and if you're dying, y si estás muriendo, that means faith is actually starting to operate. Quiere decir que la fe está empezando a operar. If you're not willing to do the dying, si no estás dispuesto a pasar por la muerte, you know what that means? ¿Sabes qué quiere decir? That your faith is very, very small. Que tu fe es muy pequeña. Every time the disciples were about to die, they started crying out to the Lord. Amen. Amen. He Amen. said, so the life of Jesus will be manifested Para que la vida de Jesús se manifieste in our mortal flesh. En nuestro cuerpo mortal. You got it? ¿Lo entienden? So, so you, want, you want the life of Jesus. Si tú quieres la vida de Jesús, otherwise, you wouldn't be here, right? De otro modo, no estaríamos aquí. You want the life of Jesus in your flesh. Tú quieres la vida de Jesús en tu cuerpo. Then your faith is going to face the death and allow the death process. Entonces, tu fe va a tener que enfrentar la muerte y el proceso de morir. But as soon as you shrink back from that, pero si te encoges de nuevo, then nothing it's going to start working in your Nada life. Va a a en tu vida. And you're just going to sit there until you decide to go to that next step. Amen. He said, death works in us, but life in you. Dice, what verse? Uh, 12. Así que eh, obra en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. And this is really a key, the next verse. El versículo siguiente es clave. But having the same spirit of faith. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. So all of that that we just talked about. Todo lo que hablamos antes. Is about faith. Es acerca de la fe. I never heard anybody talk about faith that way. No, out of that scripture. No he oído a la gente hablar de fe a partir de esa escritura. So he sums it up. Y él lo resume ahora. By saying having the same spirit of faith. Diciendo teniendo el mismo espíritu de fe. So all those things that were happening. Being perplexed and being without despair and being. Uh, struck down, all those things. Todo lo que hablamos anteriormente, el haber sido entregados, el haber sido eh, derribados, todo eso. It's the faith that gets you through that stuff. Es la fe la que te lleva a poder pasar victorioso en esas circunstancias. And be, being willing to die even though you don't get what you're looking for. Y estás dispuesto a morir aunque no reciba lo que estabas esperando. So this is kind of the introduction to the to the real message. Y esta es la introducción al verdadero mensaje. He says. Therefore it is written I believe therefore I spoke. Según lo que está escrito creí por tanto hablé. So this is what great faith does in difficult times. Y esto es lo que hace una gran fe en tiempos difíciles. It's willing to die to go through all that stuff. Dispuesto a morir pasando por todas esas dificultades. For the promise 
por la promesa that God has given you. que Dios nos ha dado. The promise of the life of Jesus in your body. La promesa de la vida de Jesús en nuestro cuerpo. That's the promise. Esa es la promesa. Having the life of Jesus. Tener la vida de Jesús. And you're willing to go through the process. Y estás dispuestos a pasar por el proceso. Even though maybe you don't feel like Jesus. Aunque tal vez no sintamos no nos sintamos como Jesús. Even though sometimes you feel like the devil. Aunque a veces nos sintamos como el diablo. How many have ever felt like you were the devil? ¿Cuántos se han sentido que son el diablo mismo? I mean, you know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de que estoy hablando. I, yes, Lord, I am the devil. I repent. I'm sí, the señor, devil. Yo soy el diablo. Me arrepiento. You know what? Say, you know what? Have anybody ever feel like that? Alguien se ha sentido así. I'm the one. I'm like, Lord, I think I'm the devil. Señor, me siento como Fix el diablo. Fix me, Lord. Ayúdame, arregla. I mean, you ain't lived till you feel like you're the devil. I mean. What? You haven't lived till you feel like you're the devil. Tú no has vivido hasta que te sientas que eres como el diablo. And the devil will tell you you're the devil, or he'll tell you your wife's the devil, or your husband's the devil. Y el diablo te va a decir que tú eres el diablo o que tu cónyuge es el diablo. I mean, you've heard that. You married the devil. Tú has escuchado eso. Uy, te casaste con el diablo. I mean. So this is why this is why we go through this. Y por eso pasamos a través de esto. And then it says, I believe, therefore I spoke. So, so be careful what we speak. Creí, por tanto, hablé, o sea, tengamos cuidado de lo que hablamos. So, so you know, my, my daughter kicked everybody out of the hospital room the other day. La hija del pastor echó a todo el mundo del cuarto el otro día. Because they came and said, your son is very complicated. She said, complicated? What do you mean my son is complicated? My son's not complicated. What he's got is complicated. Get out of here. Porque ellos vinieron a decirle Hallelujah. que su hijo estaba complicado. Ella dijo, ¿qué es lo complicado? Salgan ustedes de aquí. Don't tell me my son's complicated. No me digas que mi hijo es complicado. He's not complicated. Él no es complicado. You know, what he has is complicated, but he's not he's a Lo que él kid. tiene es complicado. Don't tell me he's complicated. No me digas que él es complicado. See, that's what they believe. Eso es lo que ellos han creído. I believe, so therefore I spoke. Y yo creí, por eso hablé. Listen to what you say, you'll Escucha know what you believe. Escucha lo que dices y vas a saber well, lo que crees. Well, it's just going to be a bad day. Oh, va a ser un día muy malo. Somebody's going to run over me on I-30. Alguien me va a accidentar en el expressway. I might just go ahead and let them hit me. Mejor voy a permitir que me accidenten. Uh, in fact, I'm going to call my insurance right now. Be ready. Realmente voy a llamar a mi aseguranza para que se preparen. Uh, Dow State Farm right here. Aquí yeah. tengo el número de la aseguranza. I'm going to get hit. Somebody's going to hit me. Alguien me va a atropellar hoy. Yeah, praise the Lord. I, I'm, I'm driving in faith. Gloria a Dios, estoy manejando en fe. The way you drive in faith is you outrun everybody out there. La manera como manejas yeah. en fe es que tú le ganas a todos. I'll run them, man. That's faith. Tú le ganas a todos. Esa es la fe. No, I don't like anybody in front of me. You a know. No me gusta nadie you remember you said that? When, where were we? We were in a foreign country when I was driving. Remember you said yes. that? Yes. Uh huh. What was in that? Mexico. I think. Mexico. Yes. That's when you wouldn't drive. You made me drive. Yes. Uh huh. Remember you yes, were navigating. Sir. Yes. And got us lost. The best navigator <laughs> in the block. Yeah. Eduardo, he, he made a comment. Yo le hice un comentario al pastor. Said, uh, you don't like anybody in front of you. I said, no, I don't. Le dije, a usted no le gusta a nadie delante, se los pasa a todos. Uh, I mean, like, don't like anybody in front of you. ¿A cuántos no le gusta que nadie esté al frente manejando? Man, if you're going to get in front of me, either move or, you know, si get off the pot. Si vas a estar al frente de man. mí, muévete o quítate del camino. You know, <laughs> I don't like anybody in front of me. No me gusta nadie al frente de mí. You know, it's like, like I keep saying, if you're not the lead dog, the scenery never changes. Porque si tú no eres el perro que va adelante, tu escenario nunca va a cambiar. Amen. Amen. And uh, so the same spirit of faith. Entonces el mismo espíritu de fe. Knowing that he raised Jesus from the dead will raise us also and present us with you. Sabiendo que el mismo que levantó a Jesús de la muerte nos levantará a nosotros y nos los presentará that's, delante de that's ti. That's where you find out if you really got faith. Ahí es donde te das cuenta si verdaderamente tienes fe. Because there's no way you can go through the dying process if you don't believe God's going to raise you from Porque the dead no and you're going to be in heaven. Porque no hay manera de ir por el proceso, proceso de morir si no tienes la fe que Dios te va a levantar de la muerte. He said, verse 16, therefore do not lose heart. Por tanto, no desfallecemos. So I'm trying to encourage everybody. Don't lose heart with all the junk that's going on. Estoy tratando okay? de animarlos Don't que lose no heart. desfallezcan con todo lo malo que está pasando. This is Christianity 101. Este Normal es Christianity. básico, normal. If something, you say bad things are happening, that's okay. Si están pasando cosas malas, that no does not mean you're the devil. Eso no quiere decir que nosotros seamos el diablo. Just because something bad is happening. El hecho de que algo malo esté sucediendo. 
He said, but even though our outer man is decaying, aunque bien nuestro hombre externo va decayendo. I looked at the mirror the other day. I went, my outer man is decaying. El pastor se vio en el espejo y se dijo a sí mismo, mi hombre exterior está decayendo. Have you ever decayendo. looked in the mirror and go, oh my Lord, what happened? Te has visto al espejo y dices, ay señor, ¿qué me pasó? I turned all my mirrors around in my house. El pastor está volteando los espejos para no verse la cara. I, mean, I go by a mirror, I go like this. Cuando pasa por el espejo, voltea la cara para no verse. When people send me pictures of me, I throw them in the trash. Y cuando la gente le manda fotos de él, él las elimina. Uh, your outer man definitely is decaying. Look in the mirror. Amen. Realmente el, el hombre exterior va decayendo. Mírense en el espejo para que vean. But your inner man. Pero el hombre interior. Boy, I wish I could get a. I wish I could take a picture of my inner man. Ojalá pudiera tomar una foto de mi hombre interior. I mean, you know, my outer man looks like the pit, but my inner man looks like Brad Pitt. <laughs> El hombre exterior del pastor Amen. luce muy feo, pero el hombre interior luce muy guapo. My inner man looks good, brother. El hombre interior del Amen. pastor the outer luce man don't look muy good. bonito, aunque el hombre exterior no luzca muy bien. Uh, that inner man is Captain America. Ese hombre Hallelujah. interior del pastor es como el Capitán América. Aleluya. That inner woman is Wonder Woman. Hallelujah. Y esa mujer interior All the es men said Hallelujah to that. Y todos los hombres dicen Aleluya. Amen. So just look at your spouse say Wonder Entonces, Woman. Entonces mira a tu cónyuge y dile a tu esposa eres la mujer maravilla. Look at your husband say Superman. Dile a tu esposo eres Superman. Amen. On the inside. On the inside. Por dentro. Amen. Por dentro. See, por for the inside to come out, the outside's got to die. Entonces, para que el hombre interior salga, el hombre exterior tiene que morir. Totally decay. Completamente decay. And decaer. then out comes that inner man. Amen. Y entonces sale el hombre interior. Look at this. Mira for, esto. For momentary light affliction. Pues esta aflicción leve y pasajera. It's momentary. Es pasajera. Momentary. It's been going on 75 years for me, but God says it's momentary. Al pastor le han llevado 75 años, pero el Señor dice que es pasajera. So you could suffer your whole life. God still says it's momentary. Y tú puedes sufrir toda tu vida, sin embargo Dios dice que and, eso es pasajero. In light of eternity, it's like a moment. Comparado con la eternidad es solamente un momento. Y'all get this? Entienden hey, esto? Hey, what you're going through is not going to last forever. Lo que estás pasando no va a durar para siempre. It's not going to last forever, no guys. No va a durar para siempre. It's going to end. Va a terminar. One day it's going to end. Un día va a terminar. He said, momentary. Dice pasajera, momentary. Light affliction. Una aflicción leve. He said, this, this is nothing, man. Dice esto no es nada. Don't make a big. It's light affliction. No haga de esto gran cosa. Es you una know, aflicción like, leve. Light. This is affliction light. Es una aflicción leve. You know, like Miller Light. Como la Miller Light. This is affliction light. Este es la aflicción light. It's not heavy. No es pesada. You get it? You Entiendes? <laughs> Yvette, I, I, I'm sorry, honey. <laughs> But you get it. Just call it, I've got affliction light. Di, tengo una aflicción leve. You know? I mean, some of you got Miller light, but you need to give that up. Algunas, they have what? Miller light. It's Algunos beer. tienen la cerveza you know what that, Miller light. You know what Miller light is? No. <laughs> you know what it is back there, don't you? <laughs> How many know what Miller light is? ¿Qué yeah. Miller light? ¿Qué es eso? Oh, cerveza. Oh, yes. Cerveza. Cerveza. Cerveza, yeah. yeah. Okay. He knows what that is. <laughs> some of you say, yeah, in about three hours when I get to the Super Bowl, I'm going to have me some. No, you're not. I only, I only know Tecate, brother. <laughs> <laughs> Listen, you can abstain from the middle light. It's momentary light affliction. Te pueden abstener de la cerveza Miller Light porque es una aflicción pasajera. So, okay, drink a Dr. Pepper while you're watching. Mejor me. tomen Dr. Pepper. It's producing for us nos produce an eternal weight of glory. Un eterno peso de gloria. There's no way you get the glory no hay manera que recibas la gloria without the light affliction. Sin la aflicción leve You want the glory? ¿Tú quieres la gloria? He talked about the light of the glory of the gospel. Amen. Él habla de la luz de la gloria del evangelio. There is no glory. No hay gloria. Without the affliction. Sin la aflicción. Like the no pain, no gain. It's the same thing, man. Como que si no hay dolor, no hay ganancia. Es lo mismo. Man, how many of you know you've gone through some some affliction and you're starting to see a little bit of the glory? ¿Cuántos han pasado por aflicciones y ahora están viendo la gloria? Amen. 
Amén. You're going to see the glory. Vamos a ver la gloria. But if you're not willing to, to face the death, pero si no estamos dispuestos a confrontar la muerte promise, para tener fe por las promesas, and the promise is Jesus in you. Y Amen. la promesa es Jesús en nosotros. Man, wouldn't it be great to be like Jesus? No sería bueno que fuéramos como Jesús. My goodness, wouldn't that be good? No sería muy bueno. Man, I, I, I'd, I'd love to be like Jesus. Me gustaría ser como Jesús. Amen. Amen. He says it's an eternal weight of glory far beyond all comparisons. Dice que está sobrepasa toda comparación. You have to understand the kingdom of God suffers violence. Hay que entender que el reino de Dios sufre violencia. The kingdom of God in you there's violence against you. El reino de Dios hay violencia en contra de nosotros. There's always going to be violence against the kingdom of God. Siempre va a haber violencia en contra del reino de Dios. And the devil wants to take things by force. Y el diablo quiere tomar las cosas por la fuerza. But by faith, pero por fe, we walk in faith and do what God says. Caminamos en fe haciendo lo que Dios dice. Then he says, "I'll give you the kingdom." Y luego él nos da el reino. But you got to fight for it. Pero tenemos que pelear por él. So you're going to have violence come against you. Y vamos a tener violencia en contra de nosotros. He says, "While we look not at the things which are seen." Dice porque no, ve, no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven. So if you look at the things you see, you'll want to quit. Y si estás mirando las cosas que se ven, vamos a renunciar. Like when you look in the mirror, you go, Oh God, I want to quit. Cuando como te ves en el espejo, dices, Señor, ya quiero renunciar. I mean, if you look in the mirror and say, I don't want to ever put makeup on again, any worth it. ¿Cuántos se han visto en el espejo y dicen, ya no quiero ni maquillarme nunca más? I put all this makeup on, I still look the same. Me pongo todo este maquillaje y luzco lo mismo. So you lay, you know what I'm any ladies ever do that Algunas mujeres han hecho eso? yeah I put all this paint on and I still look like an old building man Yo me pinto todo esto, todavía luzco como una casa vieja. I'm just kidding I'm just kidding es broma, es broma. us men we can't even doctor it up como hombre no podemos ni siquiera decirles cómo hacerlo. If we do, we're, we're weird, you know? Y si nos ponemos maquillaje, vamos a ser muy raros. We just have to live with it. Tenemos que vivir como somos. But women, you can be 80 years old and make yourself look 30. Pero las mujeres pueden tener 80 años y se hacen lucir como que tuvieron 30. Us men, we have to just live with what we can't got here with, you know? Sergey. <laughs> We just have to live with what we got here. Pero los hombres tenemos que vivir tal como somos. We can't fix anything, you no know? podemos arreglar nada. Oh, man. No, man. The things, he said, but we don't look at the things which are seen, but the things that are not seen. Pero no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Okay, so this is why we lose our faith, because we look at what we see. Y por eso perdemos la fe al mirar solamente lo que se ve. How many times you looked at something that you saw and you, you just wanted to give up, you wanted to quit? Muchas veces ver las cosas como están y tú quisieras renunciar. Guys, as long as you look at, at the things that you see and base everything on that, you're never going to move on. Y Dios dice God. que si solamente miramos las Amen. cosas que se ven, nunca podemos podremos seguir adelante. And the devil wants you to look at what you see. Y el diablo quiere que miremos look at this. lo que vemos. The things which are seen are temporal. Porque las cosas que se ven son temporales. Everything you see right here is going to be gone one day. Todo lo que vemos aquí un día va a desaparecer. Those chairs you're sitting there are going to be gone. Las sillas que tú ves allí un día se van a desaparecer. This building is going to be everything's going to be gone. Este edificio un día va a desaparecer, todo va a desaparecer. You're going to be gone. Tú también te vas a haber ido. Everything that you see is going to be gone. Todo lo que tú ves un día se va a desaparecer. Isn't it amazing we spend all of our time on things that are going to be gone? Pasamos todo el tiempo en cosas que un día van a desaparecer. We spend all of our worrying on things that are going to be gone. Nos preocupamos en cosas que van a desaparecer. We got an enemy; he's going to be gone one day. Don't worry about it. Tenemos un enemigo y un día él también va a desaparecer. Amen. Amen. They're going to be gone. Todos van a desaparecer un día. So, so the devil, the way the devil works to, to destroy your faith is to get you to look at the, what you can see. Y el diablo destruye nuestra fe cuando nos pone a mirar solamente lo que podemos ver. Amen. He gets you to look at that brother not treating you right. Haces que mires a ese hermano que te trató mal. Well, that brother's going to be gone one day. Pero ese hermano un día va a desaparecer. Amen. Amen. And he may be going to heaven, he may be going to hell. Y tal vez él vaya al cielo o tal vez vaya al infierno. But most of the stuff that you're worried about is going to be gone. Pero la mayoría de las cosas que nos preocupamos van a desaparecer. Amen. Amen. But we spend all of our time on Pero that. Pero pasamos todo el tiempo preocupados. <coughs> The things which are not seen are eternal. Pero las cosas que no se ven son eternas. So, the things that are going to be 
that you're going to see one day are the things that you don't see today. Y las cosas que un día vas a ver son cosas que hoy en día no se ven. So you got to understand as a Christian, your life is not about what you see, it's about what you don't see. Y como cristiano no se trata de lo que vemos, sino de lo que no vemos. And then God has to give you a, the eyes of faith. Y Dios tiene que darnos los ojos de la fe. So that you can see like Abraham did. Para que podamos ver lo que Abraham vio. Amen. But, but, but see, the fear of death keeps you, keeps us from going to that place that God wants us to go to. Pero el temor a la muerte nos impide llegar a ese punto donde Dios quiere que lleguemos. Amen. Amen. So, that's the introduction. Esa es la introducción. All right. Now, y'all got that? Entendieron I wasn't esa sure. Parte? I, I changed my, I went from the, you know, I did it in Hebrew. I went in at the last and went forward. El pastor escribió That's este mensaje como en hebreo. Comenzó por back, el final y terminó end, right? por el principio. Uh, from the end to the front. Yeah. Terminó de atrás hacia so, adelante. So I did the Jewish way today. Entonces I went to the end of the message and then I went forward. Judía. Hoy empezó donde había terminado el mensaje y va hacia el principio. So, let's go back. Let's see how, what I'm talking about here. Y vamos a hablar de lo que estoy hablando ahora. Let's look at an example. Vamos a ver un ejemplo. See, it's good to know the principle. Es bueno conocer el principio. And so, I, I, you know, Jesus would teach a principle, but then he would tell a parable to illustrate. It. Jesús enseñaba un principio y luego decía una parábola para ilustrar. So what I gave you was the spiritual principle, spiritual rules, laws. Y el pastor nos dio los principios y las leyes espirituales primero. Now let's look at the example of what I just talked about. Y ahora vamos a ver el ejemplo de lo que acaba de hablar. And then you can see it working out. Y vamos a ver cómo funciona. Amen. Amen. Everybody with me on this? ¿Están entendiendo? All right. So Numbers chapter 14 verse 6. Números 14, 6. They brought the bad report back. Everybody's crying. They don't want to go in the promised land. Los espías volvieron con un mal reporte. Todos estaban llorando y no querían entrar a la tierra prometida. Why did they not want to go in? ¿Por qué no querían entrar a la tierra prometida? The giants. Por los gigantes. And what was the big deal about the giants? ¿Y cuál era el problema con los gigantes? We're going to die. Que iban a morir. You see fear of death. Ven el temor a la muerte. So the fear of death... El temor a la muerte stole their faith. Le robó la fe. I started seeing this. I'm going to get into it a little more detail. But what I saw was this. Lo que vi fue esto. Jesus said the devil was a murderer from the beginning. Jesús dice que el diablo fue homicida desde el principio. You know what fear of death does? ¿Sabes lo que hace el temor a la muerte? It murders your faith. Asesina tu fe. It murders people's faith. Asesina la fe de la gente. Your fear is a murderer. Tu temor omis, uh, mata. And it, when you fear, have a fear of death, then it turns around and it kills faith. Y cuando you. tienes temor a la muerte, eso viene y mata tu fe. And, and this is why the devil wants to inst, uh, institute uh, fear in, his, in God's people. Y por eso el diablo quiere traer temor al pueblo de Dios. To keep you from moving on, amen. Para impedir que nos movamos adelante. So they begin to cry out. Entonces comenzaron a, cla a, a clamar. And I'm going to paraphrase. Joshua tore his clothes. Y Josué se rompió las vestiduras. And verse 7, he said, the land which we pass through is good land. Y dijeron, <laughs> la tierra por la que pasamos es una buena tierra. If the Lord is pleased with us, si el Señor se agrada de nosotros, he will bring us in and give it to us. Nos llevará a esa tierra y nos la dará. Wow. How will he give it to you? ¿Cómo es que él te la iba a dar? If he's what? Si que? Pleased with you. Si se agradaba de nosotros. What does it say in Hebrews? Que dice en Hebreos? Without faith, sin fe, it's impossible es impossible to please God. Agradar a Dios. So what is he saying? Entonces, ¿qué está diciendo? If you walk in faith, si caminas en fe, God's going to give us the land. Dios nos va a dar la tierra. And so what was the first thing that happened? Que es lo primero que pasó? The devil stole their faith. El diablo le robó la fe. And what are they saying? ¿Y qué estaban diciendo? Well, God brought us out here to kill us. Dios nos trajo aquí para matarnos. So what did I say earlier? Entonces, ¿qué habían dicho antes? The devil's making them think el diablo los está haciendo creer a ellos that God is like the devil. que Dios es como el diablo. He did this to kill me. Él hizo esto para matarme. Y'all know, know what I'm talking about, right? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Everybody know what I'm talking about? Todos saben de qué estoy hablando. Why did God hablando? let this happen? ¿Por qué permitió Dios he wants to pasada? kill me. Él quiere matarme. He wants to kill my child. No, él he doesn't. Él quiere matar mis hijos. No, él no quiere matarlos. Listen. If God wants to kill you, you're dead right now. Si Dios quisiera matarte, ya estabas muerto. Amen. 
I mean, oh, God just wants to kill me. No, if he wanted to kill you, you'd be dead. Oh, Dios quiere matarte. No, si I mean, quisiera, that. ya estaban muertos. Yeah, get entiende? that in your spirit. Reciba eso en su espíritu. If God wanted to kill you, you're a crispy critter right si now. Si Dios quisiera Boom. matarte, ya estarías muerto. Amen. I mean, you'd be in a hot air fryer just like this. Estarías muerto en un segundo. You'd be reduced to nothing but air. Reducido solamente a nada, a aire. No grease even shows up. Ni siquiera grasa quedaría de ti. So, so don't say God's trying to get. If He wanted to kill you, you'd be dead. No digas que Dios quiere matarte. Si él lo quisiera, ya estarías muerto. Amen. Amen. Well, God brought us out here to kill us. Oh, Dios nos trajo aquí para matarnos. God brought us to Oak Cliff, Mexico, to kill us. Dios nos trajo a Oak Cliff, Mexico, para matarnos. God brought me to this church so the pastor would kill me. Dios me no. trajo a esta iglesia para matarme. He could have killed you on I thirty getting here. Él tuviera <laughs> Trust me. El 30 y no llegabas aquí. He's not trying to kill you. Él está tratando de matarte. And, and so he said, do not rebel. Dice, no os rebeléis against the Lord. Contra el Señor. And do not fear the people. Ni tengas miedo de la gente. They will be our prey. Pues serán presa nuestra. You know, I, I, I've been, Daryl has been telling me about his... Uh, Escapades in the hospital in Houston. Darrell le ha contado al pastor acerca de la situación de él en el hospital de Houston. They have become his prey. Y ellos han sido presa de Darrell. They are afraid of him. Ya tienen temor de Darrell. It's time for the enemy to be afraid of you. Es tiempo que el enemigo tenga temor de ti. Amen. Amen. They're afraid of my daughter at the hospital. Ellos tienen temor de alguien en el hospital. Um, she walks in, everybody goes. Ella camina y todo el mundo se se abre. Amen. I mean, I mean, you don't want to get a mama mad at you. Tú no quieres que una mamá se enoje contigo. Especially when it comes to your kid. Especialmente cuando se trata de tu hijo. You don't pick on the wrong person. You pick on mama. Si tú te metes con la mamá, te metes con la persona equivocada. Look, he said they will be our prey. Y si ellos serán presa nuestra. Look at this. Mira esto. How did he know this? ¿Cómo sabía él esto? Now this is some. You know, God doesn't speak to everybody. All the time. Dios no le habla a todos todo el tiempo. And obviously he didn't tell two million people what he told Joshua. Y él no le dijo a dos millones de personas lo que le dijo a Josué. So sometimes, folks, y algunas veces, you're going to have to believe what somebody else is telling you. Vas a tener que creer lo que alguien más te comparte. Sometimes you're going to have to trust that God's telling somebody else something, but you got to know who to trust. A veces vas a tener que confiar en lo que Dios le dijo a través de alguien más, pero tienes que saber en quién confiar. Because God does not always tell you everything that's going on. Porque Dios no siempre te revela a ti todo lo que va a pasar. Look what he says. Mira lo que dice. Their protection has been removed from them. Su protección les ha sido quitada. How did he know that? ¿Cómo sabía eso Josué? How did he know that? ¿Cómo sabía eso, Josué? I mean, they're giants. Eran gigantes. They're huge. Grandes. They haven't been in the battle yet. No habían ido a la batalla todavía. How does he know? ¿Cómo sabía Josué? That the protection has been removed. Que las protecciones había sido quitada al enemigo. God told him. Dios se lo dijo. God told him. Dios se lo dijo. He knew. Él sabía. He knew something. Él sabía algo. The rest of the people did not know El that. resto del pueblo no lo sabía. And guess what? God doesn't tell everybody everything. Dios no le dice a todo el mundo todas las cosas. Sometimes in your family, folks, a veces en tu familia, God doesn't tell everybody in the family. Dios no le dice a todos los miembros de la familia what's going on in your family. Lo que está pasando en tu familia. And what the family is supposed to do. Sometimes he just tells the head. Y a veces solamente se lo dice a la cabeza de la familia. Sometimes he may tell the woman. A veces puede que se lo diga a la esposa. But he doesn't always tell everybody. Pero él no siempre se lo dice a todo el mundo. But we have to be able to convey the message. Pero tenemos que ser capaces de llevar ese mensaje that God is giving. que Dios está entregando Amen. Amen. And then gotta be able to it. y la gente tiene que creerlo Amen. Amen. He says, Do not fear them. dice no le tengáis miedo so the fear of death causes them to believe the lies of the devil y el temor a morir lo llevó a que creyeran las mentiras del diablo he makes us believe that God is not for you he's against you nos hace creer que Dios no está a favor sino en contra de nosotros he makes you believe God is not good te hace creer que and Dios then, no es bueno y luego you know what he does sabes lo que hace he makes you believe that your fellow believers are not good te hace creer que tus compañeros en la fe tampoco son buenos And he makes you believe that those that are trying to push you on y te hace creer que los que te quieren empujar un poco and to get you to do what you're supposed to do para que tú hagas lo que tienes que hacer he makes people believe he hace makes la gente creer 
He makes you believe te hace creer that they're not good either. Que ellos no son buenos. I know y'all have heard that pastor of mine. Ustedes han oído que dicen ese pastor mío. I don't know what he's doing. Yo no sé lo que está haciendo. He just doesn't understand my situation. Él no entiende mi situación. If he knew my situation, he wouldn't be saying what he's saying. Si él conociera mi situación, no estaría hablando de lo que habla. I don't think he really cares. No creo que a él yo le importo. I know y'all heard that little voice every now and then. Yo sé que ustedes han oído esa voz por ahí de vez en cuando. I've fought with Sheila for 10 years. Yo he orado por Sheila por 10 años. Yeah, I'm mad at you today, Pastor. Okay, what's new? Estoy enojado con usted, Pastor. How many times? Sí, ¿Qué es nuevo? How many times do you get mad at me when you come up? How many times? How many times? Count them. Count them up right now. Cuéntalas. Not that it's not my strong point. Well, you need a computer to count that up. Necesitas una computadora. She claimed the fifth. I remember. I, I'm gonna tell. I remember back in Rockwall. Una vez estaban en Rockwall. In one of the bedrooms where we ministered over there. En uno de los cuartos donde ministraba el pastor. There was Sheila and a bunch of women. Y estaba Sheila y un grupo de mujeres. And there was, you were there. I forget, weren't y'all having a problem with her or something? <laughs> <laughs> she was upset. Ella estaba enojada. So I walked into the room. Y el pastor entró a ese cuarto. And you know, she kicked the wastebasket. You ella remember that? Pateó you remember el that? cesto de la basura. She wanted to kick me. Y quería patear al pastor también. Amen. But it, it, this is, listen, you got to understand, it's, it's really important that you know the voice of the devil. Pero es importante identificar la voz del diablo. You know, it's important to know the voice of the Lord, but you ought to know the voice of the devil. Tenemos que identificar y conocer la voz del diablo. Amen. Because he's saying God's trying to kill us. Porque él estaba diciendo Dios quiere matarnos. Joshua, Caleb, Moses, you're trying to make us do what God says. Say it again. Joshua, Caleb, Moses. Josué, Caleb, y Moisés. You're trying to make us do what God's saying. Están tratando de de decirle lo que Dios quiere que hagan. Therefore, por why? lo tanto que you're bad too. Ellos también eran malos. You understand what I'm saying? Entienden lo que digo? So the devil, el diablo, has confused. Ha traído confusión the church a la iglesia para que crean que Dios es el diablo y que el diablo es Dios. And got everybody all confused. Y así que todos estén confundidos. And then this is when everything shuts down. Y ahí es donde todo se apaga. Amen. Amen. And uh, look what it says. Mira lo que dice. <coughs> But all the congregation said to stone them with stones. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Do you see? Ven entonces. How twisted everything got? Como todo se tuerce. Because they would not go and do what God said. Porque no fueron a hacer lo que Dios les dijo. The devil convinced them. El diablo los convenció. That he is God. Que él era Dios. And that God is the devil. Y que Dios era el diablo. And that the people of God are devils. Y que el pueblo de Dios era el diablo. Do you see it? Entiendes esto? That's exactly what's going on. Es exactamente lo que estaba pasando. And pretty pasando. soon, a person doesn't know whether this is the Lord or this is the devil. Y muy pronto la gente no sabe lo que es de Dios y lo que es del diablo. And so what happened? Y qué sucede? The devil murdered their faith. El diablo mató la fe de ellos. And then in turn, y a su vez, they wanted to murder the people. Querían the ellos Moses matar a Moisés y a Josué y a Caleb. Stone them with stones. Amen. Apedrearlos. So. They were to go into the land, Entonces, ellos tenían que entrar a la tierra, believing that the protection of the enemy had been. It's time, oh my God! Creyendo que la protección del enemigo había sido removida ya. Erase that, Sam. Don't put that up there. <laughs> I told Sam, remind me when it's getting close to time, and he says, "Sorry, Pastor, time to finish. We love you." El pastor le ha pedido que le acuerde cuando se le acabó el tiempo y ahora dice que no, que no quiere que le recuerde. No, that's from the devil. That's the devil did that. Que eso es del that's diablo. The... That's not the Lord. Eso no es del Señor. <laughs> so, uh, they were supposed to go into the land. Ellos tenían que haber ido a la tierra. Believing. Creyendo. That the protection had been removed. Que la protección del enemigo había sido removida. But they did not believe that, and they would not go into the land. En eso y no a la Amen. Amen. They were supposed to act like it already happened. Que como si ya and so, living by faith, Entonces, vivir por fe, much of the time means you behave like 
you think it's already happened even though it hasn't. Tenemos que comportarnos creyendo como si ya hubiera pasado aunque todavía no haya pasado. Wouldn't it be good to live like you're the image of Jesus even though you're not quite there yet? Sería bueno vivir creyendo como la imagen de Cristo aunque todavía no estemos a la imagen de Cristo. We're supposed to live like we believe this already happened. Amen. Tenemos que vivir como lo que se supone que vamos a hacer aunque no haya pasado todavía. I got a few more minutes. It says then that the glory of God showed up. Dice entonces que la gloria de Dios apareció. About the time they wanted to kill God's servants, God en el shows tiempo up. tiempo que querían matar a los siervos de Dios, Dios apareció. So this is another thing. If you're a servant of God and you're trying to serve the Lord. Y si tú eres un siervo de Dios y quieres servir al Señor. About the time everybody wants to kill you, that's when God shows up. Cuando todo el mundo te está a punto de matarte, ahí es donde Dios aparece. Amen. God is going to, you know, God will typically defend his servants but sometimes he doesn't you usualmente know? típicamente Dios defiende a sus siervos aunque a veces no lo hace many of them got killed muchos de ellos murieron but in this case pero en este caso he shows up él apareció and he is not happy y él no estaba eh, satisfecho and he says how long in verse 11 will this people spurn me y el Señor le dijo a Moisés hasta cuándo me desdeñará este pueblo how long will they not believe in me y hasta cuándo no creerán en mí despite all the signs I've performed a pesar de todas las señales que he hecho so what happened God is God's asking why do they not believe me Dios le está preguntando por qué no me creen and what happened y qué pasó because Satan blinded their minds Porque Satanás les cegó la mente when they saw the giants. Cuando vieron los gigantes, and then they quit believing. Dejaron de creer. And they thought God was against them. Y pensar que Dios estaba en contra de ellos. And then they wouldn't go in. Y entonces no fueron a la tierra. Uh, when we, we're going to do the dinner in just a moment. Vamos a hacer la cena en un momentito. And at the end of it, I'm just going to speak for a little bit to kind of encourage you on what to do this coming year. Y el final, al final el pastor va a hablar un poco acerca de lo que vamos a hacer en este and, año. And let me just say some of it right now. Y déjeme decir algo ahora mismo. The devil has shut some of you down. El diablo ha apagado a muchos de ustedes. From doing a promise para recibir las promesas that God had put in your heart. que Dios ha colocado en tu corazón for doing a career, para hacer una carrera for doing a job, para hacer un trabajo for doing a ministry. para hacer un ministerio He shut you down. Él te ha apagado el diablo Amen. Amen. Because of fear. a causa del temor And not, not trust in the Lord. y no creerle al Señor y some of you are probably I know Sheila you guys are doing things that God put in your heart but it was a fight wasn't it y Chile está haciendo cosas que el Señor colocó en su corazón and, and peleando por you, ellas. Even if you got into it, you struggled. Y aún después de que ha podido entrar, ha batallado. So, guys, it's always going to be a fight. Entonces, con Dios siempre va a haber una pelea. But it's your faith. Pero es la fe. That says, I'm willing to die for the promise. De decir que estoy dispuesto a morir por la promesa. Even if I don't get it, I'm going to go for it. Que aunque no lo recibas, tú vas a ir. Amen. Amen. Some, some of you, you need to get that in your spirit. Algunos tenemos que recibir esto en el espíritu. That if God put something in, you need to go for it. Que si Dios ha colocado algo en nuestro corazón, tenemos que ir por él. One of the young, ad young adults came to me this morning in my office. Uno de los adultos jóvenes vino a la oficina del pastor. And he told me he, something he'd always wanted to do. Y le dijo que algo que siempre había querido hacer. And he's getting ready to do it. Y que está a punto de hacerlo. Oh, praise the Lord. Y el pastor dijo, gloria I mean, a Dios. That's what I'm talking about. De eso es que estoy hablando. Uh, so how many of you right now there's something that you've always wanted to do that you just for some reason you put it off and you didn't do it ¿Cuántos de ustedes hay algo que se supone que tenían que hacer y lo han pospuesto y no lo han hecho? Okay guys let me tell you why Déjenme decirles algo Through faith A través de la fe You can do it Tú puedes hacerlo Are you willing to fight for it? ¿Estás dispuesto a pelear por ello? Are you willing to die for it? A morir por ello You can do it Tú puedes hacerlo If you're willing to, I mean that You gotta be willing to die for it Tiene que estar dispuesto a morir Amen. por ello Amen And, and so the devil has shut down so many of God's people. Y el diablo ha pagado a mucha de la gente del pueblo de Dios. I look at all, all the people here. Mira toda la gente aquí. When we started out in Rockwall, cuando empezamos en Rockwall, there was a ragtag band of people. <laughs> Era muy poca gente. <laughs> yeah. Muy poquitos. Yeah, it was just a little seed. Sí, piquitos. And uh, man, there's many times along the way, you just wanted to kind of like, Yeah, I think I'll just go do something. I'm going to be a mountain man. Y muchas veces el pastor estuvo a punto de renunciar. Amen. Amen. I mean, there, but you know, you have to fight. Pero 
Tienes que pelear. If, if fought, we like y si no hubiéramos peleado, no estábamos aquí hoy. Isn't it good to have the whole church together? No es bueno tener Man. a toda la iglesia junta. Okay, we got a problem. Tenemos un problema. We can't do this unless we get a bigger place. No podemos hacer estar juntos todos si no tenemos we un edificio más grande. Necesitamos un edificio más grande. I don't hear. Let me go. That means money. Algunos están diciendo, pero yeah, hace falta plata. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, gloria a Dios, falta la plata. You're going to stretch yourself, folks. Tenemos que estirarnos. Amen. Amen. We got to stretch. Tenemos que estirarnos. We need a bigger place. Tenemos, necesitamos un lugar so más grande. Again. How would you like to have this all the time? No les quisiera que estemos Amen. todos juntos siempre. Amen. Amen. We need a bigger place. Necesitamos un lugar más grande. Hey, yeah, that's a little better. After, after you eat and are satisfied, I'm going to ask it again. Después de que coman y estés satisfecho, les voy a preguntar de nuevo. And see if you change your mind. A ver si ya cambiaron de parecer. Amen. Amen. And says, he said, I'm going to smite them with pestilence and dijo, dis dispossess them. Y dijo, los voy a con pestilencia y a desposeerlos. Why do you think God said that? ¿Por qué crees que Dios dijo eso? Moses begins to intercede on behalf of the people. Moisés empezó a interceder a nombre de ellos. And he said, remember in verse 18. Y les dice en el versículo 18, recuerda. The Lord is slow to anger. El Señor es lento para la ira. Abundant in loving kindness. Y abundante misericordia. Forgiven iniquity and transgression. Y perdona la iniquidad y la transgresión. I think God tested Moses. Pienso que Dios eh, le hizo una prueba a Moisés. To see if he would intercede for those people. Para ver si iba a interceder por esas personas. I know some people would say, "Yeah, just go ahead and kill them, Lord." Alguno diría, "Sí, señor, ya mátalos. Mejor que los mates." And he said, "I'll make you a new generation." Y él dice, "Te voy a hacer una nueva generación." And and Moses said, "No, don't do that." Y Moisés dijo, "No, no hagas eso." And, and God tested Moses. Y Dios probó a Moisés. And God said, "You know, uh, Moses said, 'God, I know your heart.'" Y Dios le dijo, Moisés, yo sé tu corazón. That's not who you are. Eso no es lo que tú eres. Amen. That's not who you are. Eso no es lo que tú eres. We need to see. Faith really involves knowing the heart of God. La fe involucra conocer el corazón de Dios. Man, you got to know the heart of God. Tú tienes que conocer el corazón de Dios. He is not here to kill you. Él no está aquí para matarte. Amen. Amen. Even though you're perplexed and aunque estemos perplejos, feel like you're forsaken. Y sintamos abandonados. You feel like you're crushed. Y sintamos que estamos derrotados. You feel all those things. Todas esas cosas. That's just part of the dying. Eso es parte de, del morir. Amen. God for you. Dios está con nosotros. So, guys, this year, everybody in here, get ready to stretch. Este año nos preparémonos todos para estirarnos. I mean, we're going to talk about this for a long. Time. You're going to stretch yourself. Vamos a estirarnos. You're going to face fears. Vamos a confrontar los temores. Uh, some of you, I, I tell you something. I, I've been having this in my spirit. Some of you, algunos de nosotros, have got to win the battle of the finances. Hemos tenido que ganar la batalla de las finanzas. Anybody here need to win the battle of the finances? Alguien tiene que ganar la batalla de las finanzas. We need to win that battle. Necesitamos ganar esa batalla. And I, I, I want you to win it. Quiero que la ganemos. You're going to win that battle. Vamos a ganar esa batalla. And God's going to show you. You're going to be really surprised how you win it. Y te vas a sorprender cómo es que la ganas. And not holding on to everything that nickel you got in your pocket. Amen. No es pegándonos a todos los centavos que tenemos. You got to learn the principle of sowing and reaping. Tienes que aprender los principios de sembrar y cosechar. Amen. Amen. So I'm going to just give a. I'm going to give an altar call real quick. Voy a hacer una llamada al altar muy breve. On the worship team, are you coming up or? El equipo de alabanza pasa en adelante. We're going to do this quickly. So Vamos a hacer esto breve. the Lord can work quick and he can puede trabajar breve, and this one of the days he's going to work quick <laughs> brother says here don't be afraid of those who kill the body but are unable to kill the soul but rather fear him who's able to destroy both the soul and the body in hell. Amen. El hermano está diciendo Amen. Mateo 10, 28, no Amen. temas a esos que pueden matar el cuerpo, no. sino que teme a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Let's get, let's get over the fear. Dejemos de tener temor. There's always going to be fears. Siempre van a haber temores. There's always going to be giants. Siempre van a haber gigantes. But, but don't let the devil murder the faith. Pero no permitas que el diablo te asesine tu fe. And some of you... Some of you are going to do things this year you've never done before. Y algunos vamos a hacer cosas que no hemos hecho antes. 
And the Lord's going to make some of you, and I'm going to make some of you. Y el Señor va a hacer que hagamos cosas, y el pastor nos va a hacer que hagamos cosas. I'm looking at some people right now. Estoy mirando a algunas personas ahora. Everybody's going. This is the year, guys. Este es el año. This is your your faith is going to go up to a new que tu level. Que va a crecer a un nuevo nivel. Amen. 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 And I'm guaranteeing you, we're going to see great y things. Y que vamos a ver grandes cosas. See, those guys saw God ten times deliver them out of Egypt. Este pueblo de Israel vio diez veces al Señor salvándolos en Egipto. But even seeing all that, it still did not. They didn't have faith. Y aún viendo todo eso, no tuvieron fe. So faith is not about what you see. Pues la fe no se trata de lo que ves. It's about what you don't see. Sino de lo que no ves. It's, a, it's about believing the promise. Es de creer en las promesas. They had to be willing. Ellos tuvieron que estar dispuestos. To die. A morir. To go in that promised land. Para ir a la tierra prometida. If you're not willing to do that. Y si no estás dispuesto a hacerlo. Then you're not going to see what God wants you to see. Pues no vas a ver lo que Dios quiere que tú veas. You have to be willing to give it everything you got. Tienes que estar dispuesto a entregar todo lo que tengas. Amen. 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 Some of you want a breakthrough. Algunos quieren un rompimiento. In your family. En su familia. In your marriage. En su matrimonio. With your children. Con sus hijos. Brother, you got to fight. Tú tienes que pelear.